வணக்கம் இன்னைக்கு எப்படி பால் அப்பம் செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கப் பச்சை அரிசி எடுத்து ஒரு பவுலில் போட்டுட்டு அதை நான் தண்ணி ஊற்றி ஒரு ரெண்டு மணி தியாலம் ஊற விட போகிறேன் அது ஒரு பக்கம் ஊறட்டும் நான் இங்கே ஹோல் பர்பஸ் ஃப்ளோர் வந்து ஒரு ஒரு கப் எடுத்து அதை ஸ்டீம் பண்ண போகிறேன் இப்போ இந்த மாவை நான் நீத்துப்பட்டியில் போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அவிய விட போகிறேன் அதுக்கு பிறகு ஒரு சின்ன பான் துண்டு எடுத்து அதை தேங்காய் உடைச்சி அதில் வார தண்ணியை விட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஊற விட போகிறேன் பானுக்கு பதிலாக நீங்கள் ரஸ்கும் யூஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆயிடுது மானெல்லாம் அவிஞ்சிடுது இதை ஒரு அருகட்டில் போட்டு நல்ல மாவாக அரிச்சு எடுத்துக்கொள்ளணும் கட்டி கட்டியாக இல்லாமல் நல்ல ஃபைன் மாவாக அரிச்சு எடுத்துக்கொள்ளுங்க மாவை அரிச்சு எடுத்து ஒரு பக்கமாக வச்சுட்டு இப்போ இந்த தேங்காய் தண்ணியோடு சேர்த்து ஊற வச்சுருக்கிற இந்த பான் துண்டை வந்து நல்லா கையால் மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இதை ஏன் சேர்க்குறமெண்டா அப்பம் வந்து நல்லா புளிச்சு வாரத்துக்காக இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் கல் கூட பாவிச்சு கொள்ளலாம் கிராமங்களில் அப்பத்தை புளிக்க வைக்கிறதுக்கு கல் தான் பாவிக்கணும் பெரும்பாலும் இப்போ ரெண்டு மணி தியாலமாக ஊற வச்சுருந்த இந்த பச்சை அரிசி எடுத்து பிளெண்டரில் போட்டு அந்த அரிசிக்கு மேலால் தண்ணி நிற்கிற மாதிரி விட்டுட்டு அதை வந்து நல்லா அரைச்சி கொள்ளணும் மண் மாதிரி இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபினிஷிங்கோடு அதை அரைச்சி எடுத்துக்கொள்ளுங்க அரைச்ச மாவை ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றிட்டு இளநியோடு சேர்த்து கரைச்சி வச்சுருக்கிற பான் துண்டு கரைசலை வந்து இந்த மாவுக்குள்ளே ஊற்றி கொள்ளுங்க அதுக்கு பிறகு அவிச்சு அரைச்சி வச்சுருக்கிற கோதுமை மாவில் ஒரு அரைக்கப் எடுத்து இந்த மாவோடு சேர்த்து கொள்ளுங்க பிறகு அவிக்காத கோதுமை மாவில் ஒரு அரைக்கப் எடுத்து இதோடு சேர்த்து கொள்ளுங்க ஒரு கப் அரிசிக்கு ஒரு கப் மாவு வந்து சேர்த்து கொள்ளணும் ஸோ அவிச்ச மாவில் அரைக்கப் அவிக்காத மாவில் அரை கப் இங்கே நான் சேர்த்துக்கொள்கிறேன் இப்போ ஒரு கரண்டி எடுத்து நல்லா கலக்கிட்டு ஒரு மூடி எடுத்து மூடி வையுங்க அதை நல்லா புளிக்கிறதுக்காக இது ஒரு பன்னெண்டு மணி தியாலத்துக்கு வைக்கணும் இப்போ முதல் நாள் பின்னேரம் இதை செய்து வச்சிங்கன்னா அடுத்த நாள் காலமும் வந்து நீங்கள் அப்பம் சுட்டு கொள்ளலாம் இப்போ பன்னெண்டு மணி தியாலத்துக்கு பிறகு மா நல்லா புளிச்சிருக்குது பார்த்திங்கன்னா மேலே பபிள்ஸ் எல்லாம் வந்து மாவின்ற அளவும் வந்து கொஞ்சம் கூடி இருக்குது இப்போ ஒரு முழு தேங்காயை திருவி எடுத்து அதை பிளெண்டரில் போட்டு கொஞ்சமாக ஒரு அரை வாசிக்கு தண்ணி விட்டு நல்லா அரைச்சி திக் பாலை முதல் எடுத்துக்கொள்ளுங்க நல்லா திக்கான பாலாக முதல் பாலை எடுத்து வச்சுக்கொள்ளுங்க திரும்பவும் ஒரு கப் தண்ணி விட்டு ரெண்டாம் பாலை எடுத்து வச்சுக்கொள்ளுங்க இந்த பாலை வந்து கப்பி பாலன்னு சொல்லுவினம் முதலாம் பாலையும் ரெண்டாம் பாலையும் செப்பரேட் செப்பரேட்டாக ரெண்டு பவுலில் எடுத்து வச்சுக்கொள்ளுங்க இப்போ முதலாம் பால் உள்ள டிஷ்ஷை எடுத்து அதுக்குள்ளே உங்களுக்கு தேவையான அளவு சீனியை வந்து போட்டு கரைச்சி வச்சுக்கொள்ளுங்க நீங்கள் சுட போகிற அப்பத்துக்கு எவ்வளவு இனிப்பு தேவையோ உங்களுக்கு விருப்பமான மாதிரி நீங்கள் சீனின்ற அளவை வந்து போட்டுக்கொள்ளுங்க இப்போ ரெண்டாம் பால் எடுத்து புளிக்க வச்ச இந்த அப்ப மாவையும் எடுத்து அந்த மாவுக்குள்ளே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு அதை கலக்கி கொள்ளுங்க இந்த அப்பத்துக்கான சரியான கன்சிஸ்டன்சியை வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளணும் அப்போ தான் அப்பம் வந்து சரியான இதுக்கு பதத்துக்கு வரும் அப்பத்துக்கு மா வந்து ஆக தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது ஆக கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது இப்போ அப்பச்சோடாவில் ஒரு அரை கரண்டி எடுத்து அதை கொஞ்சம் தேங்காய் பால் விட்டு கரைச்சிட்டு இந்த மாவோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க உப்பும் கொஞ்சம் விட்டிங்கன்னா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதோட முதலாம் பாலுக்குள்ளே சீனி போகிறதோட கொஞ்சம் உப்பும் விட்டிங்கன்னா அதுவும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து இந்த மாவை நல்லா கலந்து வச்சுக்கொள்ளுங்க இப்போ எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது அப்பன்னு சொல்கிறதுக்கு இனி அப்போ முப்படி சுட்டு எடுக்கிறதுனு பார்ப்போம் அப்பன் சுடுறதுக்கு நான்ஸ்டிக் தாச்சி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லா அப்போ தாச்சி வந்து நான்ஸ்டிக்கில் விற்கிது ஸோ அது வந்து ஈஸி சுட்டு எடுக்கிறதுக்கு அப்பத்தை எப்போவுமே லோ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு சுட்டு கொள்ளணும் ஸோ இங்கே நான் தாச்சியை வச்சுருக்கேன் எண்ணெயை விட்டு துடைச்சி எடுத்துட்டு இப்போ அப்பம் அவன் நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு ஒரு கரண்டி எடுத்ததில் ஊற்றி நல்லா சுற்றி விட்டு அது காயிறதுக்கு முதல் மூன்று கரண்டி தேங்காய் பால் விட்டு அதை ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மூடி வச்சுருங்க அப்பம் நல்லா சுடுபட்டு கரையால் முருகி வரைக்கில் அதை எடுத்துருங்க இப்போ சுவையான அப்பம் தயார் உங்களுக்கு எங்களுடைய வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தா உங்களுடைய கருத்துக்களை வந்து பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் அதோட எங்களோட சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி